Amores perros es dolor, una película que nos refleja potentes historias de deseo y desastre, un reflejo a una realidad mexicana y universal con una gran profundidad, eso sí, sin perder el ritmo frenético y dinámico en donde se refleja la vida mexicana desde diversas perspectivas sociales. Escrita por Guillermo Arriaga y dirigida por Alejandro González Iñárritu, Amores Perros es una de las mejores películas que he visto y la mejor película mexicana en mi opinión. Una obra maestra que revolucionó al cine latino y abrió paso a grandes películas y directores mexicanos. Por eso hoy en el canal analizaremos Amores Perros. Pero antes de comenzar, recuerda dejar tu like si el video te llega a gustar y suscribirte para ver más sobre tus películas y series favoritas. Sin más que añadir, comencemos. La película inicia con todo durante una persecución con Jorge, Octavio y alguien desangrándose, al parecer un perro. Con una cámara temblorosa y dinámica y planos cerrados, Iñárritu nos pone dentro del auto, hasta que... Octavio y Susana Entonces nos cuentan la historia de Octavio y Susana, pues la película está contada por historias de relaciones, amores perros como lo dice el título lo que quiere decir relaciones de estilo caótico, posesivas o tortuosas. Nos muestran una violenta pelea de perros, bastante típicas en Latinoamérica, aunque espero que ahora ya no tanto. Un mundo manejado por champiñón, un mundo en el que se nos muestran momentos bastante inhumanos que pueden mover a los amantes de los perros. Pasamos a la casa de Octavio, quien vive con su madre, su hermano Ramiro, la pareja de su hermano y su sobrino. Ramiro constantemente tratará mal a su esposa, gritándole e insultándola, además de siempre imponerse frente a su hermano, por lo que Octavio le guardará cierto rencor y empezará a intentar conquistar a su esposa, además de cuidarla. Ella a su vez quedará embarazada otra vez y sin querer. Sí, pero fue sin querer. Sin querer. Así que Octavio le dice para irse juntos. A la vez que se meterá en problemas porque este rubio malvado llamado Jarocho enfrenta a Kofi, el perro de Octavio, con otro, y este lo termina matando. Por lo que querrá cobrarle el dinero que pudo haber sacado con el perro, y el Ramiro se la pasará saltando farmacias de aquí para allá. Y con un temperamento bastante inestable, como podemos ver en esta escena. En donde además nos ponen una iluminación roja que nos resalta su carácter iracundo y el sentimiento de Susana al darse cuenta de con quién está. Este color contrasta con la siguiente escena en donde vemos a Octavio con una iluminación media celeste. Él planea llevarse a Susana a vivir con él, por lo que llevará a su perro Kofi a las peleas. ¿A poco lo vas a pelear? Se meterá en un mundo realmente turbio asociándose con champiñón y descubre el potencial del negocio. Su perro logra incluso derrotar al mejor del jefe. Las constantes peleas entre estos dos hermanos continuarán, al igual que la aventura con Susana, los robos de Ramiro y el ascenso del Kofi dentro del mundo de las peleas callejeras. Hasta que el hermano se entera y amenaza a Octavio con asesinar al perro si es que no le da la mitad del dinero. Él enviará unos matones para asustar a su hermano y darle su merecido a la vez, en una secuencia muy bien lograda, con lucha de gigantes de fondo y una cámara tan enérgica, aunque nerviosa, que sabe cómo moverse para llegar al espectador. El director da en el clavo con lo que quiere transmitir a la audiencia y logra momentos únicos y muy memorables. Y cuando Octavio ya estaba casi listo para huir con Susana y dejar las peleas de perros, se ve frente a una oportunidad de batalla final en la que podría ganar 40 mil pesos, el equivalente a un aproximado de 2 mil dólares. Sin embargo, su hermano se va con su esposa Susana y además se llevan todo el dinero que tenían ahorrado. Y se pone peor, llega el día de la pelea y al ver que está siendo derrotado, Jarocho le dispara al perro de Octavio, por lo que este en venganza lo apuñalará y tendrán que huirlo más pronto, ocasionando el choque. Este será la conexión principal entre las historias que nos presentará el filme. 
la historia de Octavio y Susana me parece que representa una etapa del amor que nos refleja la idealización, el deseo y la ilusión, con un golpe muy fuerte de realidad para Octavio. Continuamos con la historia de Valeria y Daniel. Valeria es una modelo española que simula frente a las cámaras estar con un tipo del medio, mientras que en realidad está con otro hombre, más común y de hecho casado, y que se lo ha dejado todo para estar con ella, como nos lo venían presentando desde antes. Ella apenas el primer día en que consigue su nuevo apartamento sale y su auto impacta contra el del apurado Octavio. Valeria termina en la casa en silla de ruedas, cuando un día jugando con su perro Richie lanzándole la pelota, el animal se mete bajo el suelo, lo que desencadenará en los peores días para esta pareja, y con muchas discusiones. Hasta que un día Valeria no le abre la puerta a Daniel y tras varias horas, él opta por derribarla y descubre lo peor. Ella ha sufrido de una trombosis arterial que se irrigó a los músculos, por lo que le tendrán que amputar la pierna. Entonces Daniel se desquita con el piso rompiendo todo y finalmente logra sacar a Richie. Richie simboliza su relación con Valeria y cómo se perdió y quedó estancada, además de dañada. Daniel lucha por recuperarla y aunque lo logra ya no es la misma relación, está dañada y no volverá a ser igual. Lo mismo se podría analogar con la pierna amputada de Valeria. Y así concluye la historia de este par, con un Daniel explosivo y una Valeria derrotada tras saber que su carrera de modelo no volverá. Quienes demuestran quizá una de las peores etapas del amor de pareja, el vivir juntos, el hastío, las peleas y los gritos. Pasamos ahora a la historia final, el Chivo y Maru. Todo inicia con un par de tipos, uno de ellos necesita un sicario por lo que el otro, un policía corrupto, contactará al mismísimo Chivo, el personaje con breves apariciones desde las dos historias anteriores. El que veíamos que iba de aquí para allá con sus perros, defendiéndolos del jarocho y asesinando a un tipo. Al chivo aquí se le encargará matar al socio de Gustavo, quien además de eso es su hermano, por lo que se la pasará investigando a su víctima y paseando con sus perros, hasta que... Presencia el choque y consigue quitarle dinero a Octavio y salvar a Kofi el perro. Nos muestran sus códigos y moral cuando teniendo la oportunidad de acabar con su víctima, decide no hacerlo por los niños presentes. Iñarritu no emite un juicio, solo narra los acontecimientos. Son pocas las ocasiones en las que podemos ver historias tan crudas, desesperantes y oscuras, contadas sin agregados inservibles y con tal humildad. La cámara nerviosa y enérgica de Iñárritu se mueve con excelente experiencia en algunos de los entornos increíblemente más deprimentes y oscuros. Ramiro muere, y en el funeral, Octavio le insiste a Susana para vivir juntos. Cuando llega el día, sin embargo, lo dejan plantado. El chivo, por su parte, descubre la naturaleza violenta de Kofi, pues siendo un perro de peleas, acaba matando a todo el resto de la jauría mascota del chivo. Él estalla en lágrimas e impotencia y lo único que le queda es comprender y verse a sí mismo en el perro. Ambos matan a los de su especie y en el caso de Kofi se lleva bien con los humanos, mientras que el chivo se lleva bien con los perros. Esta experiencia lo hace cambiar, es por ello que, pese a obtener a la víctima, no lo mata. Atrapa también a Gustavo y los deja básicamente a su suerte. Ahí les dejo esto para que se comprendan mejor. ¡Te vas a morir, cabrón! Decide dejar esa vida, tomar un cambio radical de look e irse. No sin antes dejarle un mensaje a su hija que no ve hace años. Se disculpa y promete volver. Quería, quería componer el mundo para después compartirlo contigo. Voy a regresar a buscarte. En cuanto encuentre el valor para mirarte a los ojos. Finalmente yendo al horizonte con su coffee... Ahora rebautizado como negro. A lo largo de sus 153 minutos se nos deja con reflexiones sobre la vida y el amor bastante apasionantes. El chivo nos hipnotiza en cada escena. 
Echevarría llorando solo en la cama de su hija desconocida nos demuestra además de su gran actuación la etapa del amor, de remordimiento y pena. Así como al inicio el amor confiado de Octavio por la esposa de su hermano y la ilusión de tener a la chica. Mientras más arriba en la escala social Daniel y Valeria se convierten en tristes víctimas del amor, la atracción física, el objeto de deseo y el amor que los une que simbólicamente se corta en la mesa del cirujano. Ella, con la pierna amputada, el rostro destrozado por la agonía, mira el sitio del cartel que alguna vez lució su imagen dorada, sufriendo por la estrepitosa caída tanto de su carrera como de su relación. El anuncio gigante de Valeria siendo retirado mientras pasa el chivo, cuando Ramiro y Susana están huyendo y cruzan miradas con el chivo, o el momento en el asalto al banco cuando Ramiro se topa con el policía corrupto que mencionó que iría a cobrar un cheque, son solo algunos de los elementos que la hacen una historia más rica en escritura, lectura y montaje, con tres historias interconectadas brillantemente, y nos refleja en cada una una realidad social distinta, ya que estos personajes pese a estar tan cerca nunca interactúan ni lo harán, porque hay distintas realidades sociales que los separan, lo que para unos es un tremendo dolor, para otros es nada. Por otro lado, todos tenían una relación con los perros, los cuales eran un reflejo de sus dueños, como nos dice textualmente el personaje del Chivo durante el metraje. Acuérdate que todo dueño se parece a su perro. Otro significado que podemos darle al título de la película es que todos tienen un amor perro, o caótico o tortuoso. Valeria ama a un hombre casado, Octavio está enamorado de la esposa de su hermano y el chivo ama a su hija, y en cuya vida no está ya presente. Aún así esto podría reflejarnos a nosotros como los perros, como animales. Esto reflejado en cómo la película ahonda en nuestra naturaleza animal, las emociones, sentimientos y violencia, mucha violencia. Y es en el final precisamente cuando el chivo abraza esa naturaleza animal que ha logrado comprender y la acepta, ha tenido una catarsis perfecta y entiende el dolor como un camino hacia la esperanza. Como la película nos muestra que los amores pueden ser muy perros, pero eso no quiere decir que no podamos cambiar.